हेलो दोस्तों सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन हिंदी एंड उर्दू सीरीज़ में यह है लेक्चर नंबर टू फर्स्ट प्रोग्राम हमने पिछली वीडियो में सी का बेसिक सिंटेक्स देखा था वो इस स्लाइड में मैंने दोबारा पेश किया है हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच यानी स्टैंडर्ड यानी एस टी डी का मतलब है स्टैंडर्ड आई ओ मतलब के इनपुट आउटपुट डॉट एच यानी मतलब के हेड यानी इस लाइब्रेरी की जितनी फाइल्स हैं वो इंक्लूड हो जाएं यानी इंक्लूड का मतलब होता है ना कि यार आ जाएं इंट मेन यानी मेन बॉडी स्क्वायर ब्रैकेट और करली प्रेसेस ये एक सिंपल सा सिंटेक्स है सी के कोई भी प्रोग्राम लिखने का आगे ये हेडर फाइल क्या है वो आगे मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ हेडर फाइल द फाइल डेट आर स्पेसिफाइड इन द इंक्लूडिंग सेशन इज कॉल्ड हेड फाइल मतलब के दैट फाइल जो इंक्लूड करे जो इंक्लूड कर रही हो वो हेड फाइल होती है जो इस चीज़ को रिप्रजेंट करी हुई यानी हैश इंक्लूड को दीज आर प्री कंपाइल फाइल दैट हैज सम फंक्शन डिफाइन इन दैम जो हेडर फाइल है यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर की जितनी भी फाइल्स जो हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में वो प्री कंपाइल फाइल उसमें बनी पड़ी हैं मतलब ये कि उसमें काफ़ी फंक्शनैलिटी बनी पड़ी हैं सिर्फ हमने उन्हें बस यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में जैसे हमें ज़रूरत है वी कैन ऑल दूज फंक्शन इन आवर प्रोग्राम बाई सप्लाइंग पैरामीटर्स यानी हम उस लाइब्रेरी को यूज़ तो कर रहे हैं यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसको पैरामीटर पास करके वो हम इसी स्लाइड में आगे देखेंगे हेडर फाइल इज़ गिवन एज एक्सटेंशन डॉट एच यानी हमने देखा था ना अभी पीछे यानी हेडर फाइल डॉट एच की एक्सटेंशन के साथ इंक्लूड होती है यानी एस टी डी आई ओ डॉट एच ये मतलब कि हेडर C source file is given as extension C. अगर कोई भी source file होगी C की जिसमें आपने program बनाया होगा वो हमेशा dot C की extension के साथ हमेशा सेव होगी आगे चलते हैं Main function. This is the entry point of a program. अगर आपने कोई भी program run करना है तो उसको सबसे पहले main में ही आएगा तो दैट ही वो program चलेगा वरना नहीं चलेगा When a file is एग्जीक्यूट यानी हम include के section से नीचे आ चुके हैं यानी उसने include कर लिया सारी libraries जो जो भी functions है उसने वो कर लिया अब वो main में आ रहा है when main when a file is executed the start point is the main function यानी हमारा flow जो होता है program का यानी वो main function में आ जाता है from main function the flow does flow goes as per program programmer choice यानी हम main में जो हम प्रोग्राम का फ्लो बनाना चाहते हैं कि पहले ये चीज़ करे प्रोग्राम प्लस करे फिर मल्टीप्लाई कर ले फिर माइनस कर ले फिर कुछ भी कर ले एक्सेट्रा एक्सेट्रा मेन फंक्शन इज़ कंपलसरी फॉर एनी सी प्रोग्राम मेन फंक्शन के बगैर आप सी का कोई भी प्रोग्राम नहीं चला सकते ये है हमारा पहला प्रोग्राम हैश इंक्लूड एस int main square bracket curly braces print f std io dot h में print f का एक function बना पड़ा है वो हम use कर रहे हैं सिर्फ ये चीज करके ये हम code block में भी चला के देखते हैं the program print hello world on screen when we execute it हाँ use special characters like slash and use for next line यानी अगर हमने कुछ टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाना है तो हम यूज़ करेंगे स्लैश एन अगर हम चाहते हैं कि पाँच छः स्पेसेस हो जाएं और फिर हमारा टेक्स्ट प्रिंट हो तो हम यूज़ करेंगे स्लैश एन आए इसकी प्रैक्टिस से एक्सरसाइज करते हैं ये मैंने कोड ब्लॉक ओपन किया हुआ है हम सबसे पहले जाएंगे फाइल न्यू एम फाइल सबसे पहले जब भी आपने कोड ब्लॉग में कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो उसे सबसे पहले सेव कर लेना है मैं सेव कर लेता हूँ पी वन के नाम से 
वो खुद ब खुद सी की एक्सटेंशन के साथ सेव कर देगा यानी पी वन मतलब के प्रोग्राम वन सेव कर दिया सेव करने का मकसद ये होता है वो आपको अगर आप जैसे हैश लिख दिया वो आपको सारी की सारी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स लिखना चाहते हो वो खुद ब खुद डिफ़ाइन कर देता है आप हम क्या लिखना चाहते हैं इंक्लूड तो यहाँ से हम इंक्लूड लिख सकते हैं इंक्लूड आ गया हैश इंक्लूड कर ले क्या करें एस टी डी आई ओ डॉट एच इंट मेन स्क्र ब्रैकेट्स कर ली बेसिस प्रिंट एफ कुछ भी आपने प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे तो हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में एक फंक्शन बिल्ड इन है प्रिंट एफ वो हम यूज़ करते हैं अपनी कमांड प्रोम यानी काली स्क्रीन जो आएगी हमें उस पर प्रिंट करवाने के लिए उसका सिंटेक्स ये है कि प्रिंट एफ लिखेंगे सबसे पहले फिर दो स्केयर ब्रैकेट्स सबसे पहले फिर एंड में सेमी कोलन सेमी कोलन लगा लेना है ताकि हमारी एरर ना आए फिर जो भी आपने लिखना है स्क्रीन पे वो डबल कोर्स में प्रिंट होगा यानी डबल कोर्स के अंदर आप लिखेंगे जो कुछ भी वो प्रिंट हो जाएगा हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड कंट्रोल एस करेंगे इसे क्योंकि कुछ भी प्रोग्राम रन के लिए कंट्रोल एस करना है फिर ये वाला बटन प्रेस करेंगे बिल्ड एंड रन का और ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया हेलो वर्ल्ड हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो गया अगर हम चाहते हैं कि हेलो एक लाइन में प्रिंट हो और वर्ड नेक्स्ट लाइन में चले जाए हमने पिछली इसी स्लाइड में पढ़ा था कि स्लैश एन यूज़ कर लेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में चलेगी यानी स्लैश एन मीन के नेक्स्ट लाइन कंट्रोल एस फिर करेंगे ये वाला बटन प्रेस करेंगे बिल्ड एंड रन वो हेलो और वर्ल्ड एक सेकंड लाइन में चला गए अगर हम चाहते हैं कि ये सात स्पेसिस के बाद प्रिंट हो हेलो वर्ल्ड तो स्लैश टी यानी टैब का बटन प्रेस कर देंगे कंट्रोल फिर एस करेंगे और हम कम आइल एंड रन पर क्लिक करेंगे उसने सेवन स्पेसिस के बाद वर्ड हेलो वर्ड प्रिंट करवा दिया आज के लेक्चर के लिए इतना ही थैंक यू